ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಂತರ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಂತರ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನೇ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ವೀಕ್ ಪೂರ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿನ್ನೆ ದಿನದ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಂತರ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಆದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಗಾಗಲೇ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕೊಡುವಂತ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನವರೋಜ್ ಉತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಆಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕುಂಭಮೇಳ ಮತ್ತು ಯೋಗವನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಪಂಜಾಬಿನ ತಾತೇರಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಗಳು ಆ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ನಂತರ ಮಣಿಪುರದ ಸಂಕೀರ್ತನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ನಂತರ ಲಡಾಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಚೌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂತರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕಲ್ಬೇಲಿಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕುಟ್ಟಿಯಟ್ಟಂ ಅಂತ ನಂತರ ವೇದಿಕ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ನಂತರ ರಾಮ್ ಲೀಲಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾಟಕಗಳು ನಂತರ ನವರೋಜ್ ಉತ್ಸವ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಉತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಂತರ ರಮ್ಮಾನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಂತರ ಮೂಡಿಯಟ್ಟು ಅನ್ನುವಂತಹ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಇಂಡಿಯಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯುನೆಸ್ಕೋ ದ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಇಷ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂತರ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಯಾವ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಯುಗಾದಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತೆಲಂಗಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಪಡವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಂತರ ಸಿಂಧಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಟಿ ಚಂದ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಂತರ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಪಂಡಿತ್ಸ್ ನವರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಂತರ ಮೈತಿ ಸಮುದಾಯ ಮಣಿಪುರ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯ ಈ ಸಮುದಾಯ ಸಜೀಬು ಚೈರೋಬ ಅನ್ನುವಂತಹ
ಈ ಹಿಂದೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಟೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಒನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಟೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಈ ಎರಡು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದವೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೋತ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳ ಹತ್ತಿರ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇದಾವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಈ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಕುರಿಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಇವುಗಳು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುರಿಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇವು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ನಂತರ ಸಕಲೈನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಕಾಮ್ಚಟ್ಕಾ ಪೆನಿನ್ಸಲ ಇದು ಕೂಡ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಆಗಿದೆ ಇವುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಜುಯಲೈಸೇಷನ್ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಕುರಿಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಸಕಲೈನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಕುರಿಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಎರಡನೇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಂತರ ಮೂರನೇದು ರಿಯೂನಿಯನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆರಿಟರಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಓನ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೆಗಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ ಜಿ ಟಿ ಕನ್ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ದಿ ಹಿಂದೂ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಗಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೆನ್ಪು ಬಿಡುತ್ತೆ ಲೆಗಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಈ ಪದವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಳೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಳೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಎಸೆದಿರುವಂತ ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಹೂತು ಹಾಕಿರುವಂತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬರೀಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಎಸೆದಿರುವಂತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಹಳೆಯದಾಗಿರುವಂತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೂತು ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋ ಸೇರಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಕಲುಷಿತ ಮಾಡಿದೆ ಕಲುಷಿತ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಲುಷಿತವಾಗಿರುವಂತ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕಲುಷಿತವಾಗಿರುವಂತ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ಲೆಗಸಿ ವೇಸ್ಟ್ 
ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೆಟಲ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಲೆಗಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸೇವ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಯೋ ಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಲೆಗಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಲೆಗಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಲೆಗಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಬಯೋ ಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ ಕ್ವೆಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಗಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಲೆಗಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹೂತು ಹಾಕಿರುವಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೌದು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಲೆಗಸಿ ವೇಸ್ಟಿನ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಯೋ ಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೌದು ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೋತ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕು ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಂತರ ಇದೇ ವಾರ ಪಿ ಐ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಯಾರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪುಳಿಯುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಏಜೆನ್ಸಿ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯಾದ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇದರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಾಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಏಜೆನ್ಸಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆಗ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ನಂತರ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೇದು ಗರುಡ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಗರುಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇದು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಮಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರನೇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒನ್ ಒಂಟು ಓನ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ ಈ ಎರಡನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ರಿಟರ್ನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಐನ್ ಎ ಅಕ್ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಐನ್ ಎ ಅಕ್ಬರಿ ಬಂದು ಅಕ್ಬರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ನಮಗೆ ಈ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗ್ವೇದದಿಂದನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ರಿಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಕೌಟಿಲಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಅನ್ನ ತರ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಈ ಎನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಎನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಟು ಓನ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಲಿವ್ ರೆಲ್ಲಿ ಟರ್ಟಲ್ ಗಳ ಮಾಸ್ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಫೆನಾಮಿನ ಯಾವುದೇ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆಲಿವ್ ರೆಡ್ಲಿ ಟರ್ಟಲ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ರುಚಿ ಕೊಲ್ಯ ರೂಕ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಆಲಿವ್ ರೆಡ್ಲಿ ಟರ್ಟಲ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇದು ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಆಲಿವ್ ರೆಡ್ಲಿ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೂರು ಓಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಮೂರು ಓಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಾವೆ ಈಕ್ವೇಟರ್ ನ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಟರ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣ ಸಿಗುವಂತ ಟರ್ಟಲ್ ಗಳು ಇವಾಗಿದಾವೆ
ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ತಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಈಗ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿರೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರನೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಗೇನ್ ಈ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ತಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಈ ಅರ್ಪಿತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಸೊ ಅರ್ಪಿತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಎಂ ಒ ಒ ಸಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಈ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಈ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ಈ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲೂ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ತಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಎಂ ಒ ಒ ಸಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಪಿತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅರ್ಪಿತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಏಮ್ ಏನು ಅಂತ ಏಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ತರಿಸಬಹುದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಸಾವನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವುಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಝೀರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಾವುಗಳನ್ನ ಝೀರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಸ್ಟ್ ಮದರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಮದರ್ಸ್ಗೆ ಝೀರೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಝೀರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಂದಿದೆ ಆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನ ಹೆಸರೆ ಸುಮನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಂತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಉಮೆನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಅದರ ಹೆಸರು ನಯ ರೋಶ್ನಿ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು ನಂತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂತು ಅದರ ಹೆಸರೆ ನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅದೇ ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಟ್ರೈಫೆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದವೋ ಅವುಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐಐಟಿಗಳು ಐಐಎಂ ಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನ ನಾವೀಗ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವ ಕಡೆಗೆ ಏಮನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೌದು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಯಾರ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಫೆಡ್ ನ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೌದು ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೋತ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಐಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೇಜರ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಕಾರಕೋರಂ ರೇಂಜ್ ಇಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಕಾರಕೋರಂ ರೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವೀಗ ಲಡಾಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಲಡಾಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರಕೋರಂ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬತುರಾ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಇದೆ ನಂತರ ಖುರ್ಡೋಫಿನ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಇದೆ ನಂತರ ಹಿಸ್ಪಾರ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ನಂತರ ಬಯಾಫೋ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ನಂತರ ಬಾಲ್ತೋರಾ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೋಗೋ ಲುಗ್ಮಾ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಡಯಾಮಿರ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಿಯಾಚಿನ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಒಸಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ತಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮೇಘದೂತಿನ ನಂತರ ಈ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಲಡಾಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂತ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿಜುಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಿದಾವೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂರು ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಗೋತ್ರಿ ಎರಡನೇದು ಮಿಲಾಮ್ ಮೂರನೇದು ಪಿಂಡಾರಿ
ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಾಗಿದೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಇದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇದು ಅಂತ ನಂತರ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಆರ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ಐ ಪಿ ಆರ್ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಐ ಪಿ ಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಂತರ ಇದೇ ವಾರ ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿವರ್ ತೀಸ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇನಾಗ್ಯುರೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಪಿಐಬಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಬರೋಣ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತೀಸ್ತಾ ರಿವರಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ ಟೂರಿಸಂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂತರ ಇದೇ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರ್ಮೂಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಆರ್ಮೂಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿವರ್ ತೀಸ್ತಾದ ಮೇಲೆ ತಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂದ ಎಕಾನಮಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ತೀಸ್ತಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಆಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಮುನಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಎಂಟರ್ ಆದ ನಂತರ ತೀಸ್ತಾ ನದಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತೀಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಸೇರೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತವೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೀಸ್ತಾ ನದಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ತೀಸ್ತಾ ನದಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಹಿಮಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿಂ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರಿವರ್ ತೀಸ್ತಾ ಅರೌಂಡ್ ಏಟೀನ್ತ್ ಸೆಂಚುರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪದ್ಮಾ ನದಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ನಂತರ ತನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಇರುವಂತಹ ಜಮುನಾ ನದಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಮುನಾ ನದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಮುನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ತೀಸ್ತಾರಿಯವರು ಹೋಗಿ ಪದ್ಮವನ್ನ ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಮುನಾವನ್ನ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ತೀಸ್ತಾರಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಂತರ ತೀಸ್ತಾರಿವರಿನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪುಹುನ್ರಿ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿಸ್ ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಚು ಇನ್ನೊಂದು ರಂಗೀತ್ ರಿವರ್ ಈ ಮೂರು ರಿವರ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಿನ